సార్ మీ బ్రదర్ కోట శ్రీనివాసరావు గారు మీరు కలిసినప్పుడు మీ మధ్య సినిమాల గురించి అంటే ఈ జనరేషన్ సినిమాలు కావచ్చు వీటి మీద ఏమన్నా సంభాషణ ఉంటూ ఉంటుందా మీ మధ్య మొదటి నుంచి నాటకాల రోజుల్లో కూడా అసలు మాకు అదే పని కదా నలభై ఏళ్ళ మంటే అదే పని ఏంట్రా అదే అట్ట చూసాండి ఆ క్యారెక్టర్ ఇట్ట చూసాండి క్యారెక్టర్ అని ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఏ ఆ డైలాగ్ బాగా చెప్పలేదా అని అంటే ఒక శ్రీనివాసరావు అనే అతను ఒక బ్రాండ్ ఉన్నట్టుడు కాబట్టి శ్రీనివాసరావు అట్ట చెప్తే నచ్చుతుంది అట్టాక మనం రంగస్థలం మీద ఉన్న స్టేజ్ మీద కానీ టీవీ మీద యాక్ట్ చేసేప్పుడు శంకర్రావు అట్ట చేస్తాడు జనం ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది నేను అంతకన్నా గొప్పగా ఇంకో పాత్ర ఇంకో రకంగా చేయగలిగినా జనం దయ చేసుకోరు అందుకని చెప్పి అట్ట ఈ చర్చలు ఉంటాయి ఎందుకండి మాట్లాడు మామూలుగా హే బాగాలేదయ్యా బాగుందయ్యా మీకు తెలియదులే ఇట్టా ఇవన్నీ మామూలే మిమ్మల్ని ఎప్పుడైనా అప్రిషియేట్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయా కోట శ్రీనివాసరావు గారు ఎందుకుండో అదే చెప్తున్నా కదా నా ఈ పాత్ర పాత్రని మెన్షన్ చేసి ఇందులో సినిమాలో బాగా చేసింది బాగా చేసింది అనుకుంటే అలా బాగా బాగా లేదు ఏంటంటే బయట వాడైతే గట్టిగా చెప్పలేడు మేము నిర్మాటంగా చెప్పుకుంటాం చిచ్చి ఏంటే యాక్టింగ్ అని మేము ఇద్దరం అనుకుంటాం అవి మాకు ఆ ఎక్కువ చనువు ఉంటుంది కాబట్టి బయట వాడు మీరు బాగా మేహబా చాలా గొప్పగా చేశారండి అంటుంటారు అది ఉండదు అది మనసు మాట్లాడుకుంటుంది దాని దగ్గర ఒక సినిమా ప్రివ్యూ చేసినప్పుడు చాలా బాగుంటుంది బాగుంది బాగాలేదు బాగాలేదు ఓకే సో కోట శ్రీనివాసరావు గారి తమ్ముడు అయినందువల్ల మీరు ఎప్పుడైనా అంటే ఇందాక చెప్పారు కదా ఆయన తమ్ముడు అనే ఇమేజ్ కొంచెం ఉంటూ ఉంటుంది కదా ఆయన లాగా నటన్ని మించి చేయాలి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇది మీరు ఎప్పుడైనా డిస్అడ్వాంటేజ్గా ఫీల్ అయ్యారు అడ్వాంటేజ్ అయినా డిస్అడ్వాంటేజ్ అయినా తప్పదు ఒక తల్లికడి పంపిన తర్వాత ముఖ కవరగా కలుస్తాయి వాయిస్ కల్చర్ కలుస్తుంది అట్లాగే మ్యాన్ రిజల్ట్ కలుస్తాయి కాబట్టి అది పోయేది కాదు ఒక రకంగా ఏంటి ఈ నాకు అది డిజడ్వాంటేజ్ ఎందుకు అవుతుంది పలానా అయితే తమ్ముడు అని చెప్పుకోవటం కూడా నా నా ఫేస్ ముందు వెళ్ళిపోతుంది కదా నా పేరు ముందు వెళ్ళిపోయినా నేను ఎవరో తెలుసాను అలా అది అడ్వాంటేజే అడ్వాన్ డిజడ్వాంటేజ్ ఎందుకు అవుతుంది అడ్వాంటేజ్ కాకపోతే ఏంటంటే అది వాడుకుని మనం పైకి రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉండాలా నేను నాకు మంచి మంచి సినిమాలు నాలుగైదు వచ్చిన నేను ఆల్రెడీ పురుగుడు అసలు నేను గొప్ప నటు నేను అసలు ఏమిటి నేను నేను ఎంత నటం చేస్తాను ప్రేక్షకుడికి ఎందుకు పరిశ్రమకి తెలుసు కాబట్టి నాకు తగిన పాత్రలు ఇచ్చారు దాంట్లో చాలా వరకు ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను టైమ్లీగా స్టేట్ బ్యాంక్లో పనిచేస్తూ టైమ్లీ ప్రమోషన్స్ లైఫ్ కాస్త రిస్క్ తీసుకోలేదు ఏదో హాయిగా ఉన్నా ఉద్యోగం నేను అవకాశం వచ్చిన అవకాశం అంటే సినిమా కానీ ఇటు ఉద్యోగం ఇచ్చా కానీ సంసారికం కానీ అన్నీ ఏది వస్తే అది ముందు తీసుకుంటే అట్ట వెళ్ళిపోయాం దాంతో ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి కావాల్సినప్పుడు మనం దొరకపోవచ్చు మనం మనకు కావాల్సినప్పుడు వాళ్ళు ఇవ్వకపోవచ్చు అంటే రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ దాని ఎవరు మీద ఎవరు మనతో ద్వేషంతో కానీ లేకపోతే పనికి రావాలి కానీ మన బిహేవియర్ గురించి కానీ ఇండస్ట్రీలో మనకు అట్టండి బ్యాడ్ నేమ్ లో భగవంతుడు దేవాలయం హాయ్ దిస్ ఇస్ ఈషా రెబ్బా నేను మీ గెటప్ శ్రీను దిస్ ఇస్ శ్యామల దిస్ ఇస్ యశ్వంత్ యా సబ్స్క్రైబ్ మనస్ స్టార్స్ సబ్స్క్రైబ్ టు మనస్ స్టార్స్ సబ్స్క్రైబ్ టు మనస్ స